बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे डाउट सारी जिंदगी से आज आई गॉट योर डाउट दिस इज योर आंसर आएगा तो मसाला वेदांत लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ Hey everyone good afternoon all of you how are you all so welcome back to vedantu neet made easy channel my name is gaurav gupta and i am your physics teacher today in this amazing session of 12th sprint we are going to do one of the most important topic that is wave optics to bahut hi zyada important hone wala hai ye session please session aap last tak dekhiyega it will help you a lot in your boards preparation aur ab boards kafi pass aane wale hain तो वही कहते हैं ना चैन से सोना है तो जाग जाओ और इन सेशंस को ध्यान से देखो और उसके बाद अपनी पढ़ाई आप एन या फिर आपके हैंड रिटन नोट से भी करो राइट और बहुत जल्दी मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आने वाला हूं आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को लेके इन दैट विल डिस्कस की और अच्छे से कैसे हम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन चलिए बच्चों आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये सेशन जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं है ना हे एवरीवन चलो तो वेव ऑप्टिक्स करने वाले हैं आज हम लोग और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन इन सबसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं और एक अच्छी बात है या बुरी बात है जैसा भी आपको अच्छा लगे थियोरिटिकल क्वेश्चन यहाँ से थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं तो अगर आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा भी डर लगता है तो आप अच्छा फील करेंगे और अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल से मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूं तो थोड़ा सा आपको इसमें लिखना पड़ेगा आपको काफी डिस्क्रिप्टिव आंसर इसमें लिखने पड़ते हैं ठीक है बट दोनों ही चीजें ठीक है बैलेंस होता है वैसे बोर्ड्स में वैसे भी न्यूमेरिकल कम ही आते हैं तो चलो बच्चों और इसका वेटेज भी अच्छा खासा है दो से तीन क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं राइट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो अगर आपने हमारे इस वंडरफुल चैनल को देश के नंबर वन नीट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड आल्सो हिट द लाइक बटन और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको स्केड्यूल दिखा देता हूं तो आज हम लोग कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं दो सेशंस और हमारे बच जाएंगे जिसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स और सेमी करने वाले हैं तो ये दोनों ही प्योरली थ्योरिटिकल होते हैं बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आप प्लीज एक बार इसको रिवाइज करके आइएगा इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है सब सही चल रहा है यस yes? चलो लेट्स मूव अहेड ये हमारी वंडरफुल टीम देश के टॉप एजुकेटर्स जो आपको यहां पे नीट की एजुकेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस अमेजिंग चैनल वेदांतु नीट मेड इजी पे तो आई होप आप सभी एजुकेटर्स के लेक्चर्स देखते हैं अगर आपने किसी के भी वीडियो मिस की है तो आपको बहुत बड़ा फोमो होने वाला है राइट तो प्लीज देख लीजिएगा सभी की वीडियोस दे आर वेरी यूजफुल ऑल्सो अगर आप इन सभी टीचर के साथ जुड़ना चाहते हैं बात करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ये है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओके सो दैट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो आप यहां पे जाइए टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप और सबसे अच्छी बात एक बड़ी खबर हम सभी वेदांत के लिए दैट हमारा जो वेदांतु का ऐप है विच इज देयर इन द प्ले स्टोर उसको यूजर चॉइस अवार्ड में आई मीन फर्स्ट प्राइज मिला है सो दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल तो बच्चों डू चेक आउट द ऐप ऑल्सो वंस यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं जो हमारा वेदांतु का इंडिजिनस सेल्फ डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है उस पर हम लाइव क्लासेस लेते हैं बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है वहां पे हम आपसे क्विजेस भी लेते हैं लाइव आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाता है जस्ट लाइक के आपको फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट भी दिखाई जाती है तो प्लीज डू चेक आउट अवर ऐप और यहाँ पे आप कुछ लेक्चर्स अटेंड भी कर सकते हैं वो भी फ्री है एंड ये ये वंडरफुल न्यूज राइट सो हमारे पास नीट में ऑलरेडी हमने रैंक्स जनरेट किए हैं और अभी के वी पी वाई का जो रिजल्ट आया दीज गाइस है परफॉर्म वेरी वेल और उन्होंने क्वालिफाई किया है के वी पी वाई एग्जामिनेशन तो बच्चों अगर आपको भी नीट में रैंक वन लानी है या फिर बहुत अच्छे स्कोर लाने हैं किसी भी एग्जामिनेशन में देन स्पेशली फॉर नीट हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है वेदांतु नीट क्रैश कोर्स तो यहाँ पे वही टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म में जो वेदांतु का प्लेटफॉर्म है आपको वहां पे क्रैश कोर्स के लिए पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके फेवरेट टीचर से आप पढ़ सकते हैं वहां पे 
कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट मिलेंगे आपको आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर चीज का यू विल हैव असाइनमेंट्स एंड व्हाट नॉट तो एक बार प्लीज इसे चेकआउट कर लेना यू कैन वॉच द रिप्लेस एंड एवरीथिंग बेस्ट थिंग इज यू कैन क्लियर योर डाउट ट्वेंटी फोर सेवन एंड इफ यू वॉन्ट ज्वाइन दिस ये बच्चों उसका लिंक है वी स्लैश नीट सी सी एंड इफ यू वॉन्ट गेट अ डिस्काउंट हम आपको एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं सो द एक्चुअल प्राइस इज दिस और ये प्राइस एक बार ध्यान से देखना ये और भी कम हो चुका है सो नाउ इट इज ओनली ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज आपको उसके लिए लगाना है ये कूपन कोड जी जी एन सी सी अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स मिल जाएगा तो अगर आपको लगता है इन बचे हुए कुछ महीनों में आपको एक बेटर प्रिपरेशन चाहिए इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आपके पीछे पढ़ के हम पढ़ाने वाले हैं आपको बिकॉज विल हैव एक्सेस टू यू राइट सो जस्ट चेक आउट दिस कोर्स और बच्चों अब हम बढ़ जाते हैं आगे राइट right? चलिए तो शुरू कर लेते हैं कहानी आज की और आज की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स वन ऑफ द वंडरफुल टॉपिक्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ स्कोरिंग होता है बहुत ज्यादा और अगर आप इससे डरे नहीं क्योंकि सिर्फ वेव लिखा हुआ है सामने तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा सो डोंट वरी अगर आपने वेव्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है क्लास इलेवेंथ में तो भी आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ओके चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी दे दूंगा पहले बिकॉज थोड़ा फील वाला टॉपिक है आपको थोड़े कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स बढ़िया होनी चाहिए आपकी तब जाके आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पहला जो कंसेप्ट आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों वो लिखा है वेव फ्रंट अब ये वेव फ्रंट क्या चीज होती है Wave front is the locus of all points in space vibrating with same phase. तो एक surface होता है ये या फिर एक locus of points होता है जो same phase में vibrate कर रहे हैं For example, अगर आप एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दोगे तो क्या होता है हलचल सी मच जाती है तो ये वो हलचल है है ना आपको दिख रहा है ये हलचल मच गई है यहाँ पे तो बेसिकली अगर आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया इस वॉटर में तो रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं इन रिपल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे आपको सर्कुलर नेचर में दिखाई देता है ये सर्कल एक वेव फ्रंट है बिकॉज हर एक पॉइंट इन द सर्कल इज वाइब्रेटिंग इन सेम फेज तो इसको हम वेव फ्रंट बोल देते हैं ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा और अगर आप ये एग्जाम्पल लिख के आएंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर आपसे काफी खुश हो सकता है तो प्लीज ये सब देख लीजिए कैसे चीजें लिखी हुई है तीन टाइप के वेव फ्रंट पढ़ने होते हैं हमें बच्चों तीन टाइप के वेव फ्रंट में पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी कि नेचर इसका स्पेरिकल होता है दूसरा होता है बच्चों हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा होता है प्लेनर वेव फ्रंट एक बार मैं आपको बता दूं जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो एक पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है यानी कि आप मान के चलिए यहां पे सेंटर में एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ होगा अगर आपको सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट चाहिए तो आपको एक लाइन चार्ज की जरूरत पड़ती है लीनियर चार्ज है ना तो यहां पर मान लीजिए लीनियर सोर्स या फिर चार्ज चार्ज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होता है सेम तो आप यहां पे लाइट की बात कर लीजिए तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहां पे लाइन सोर्स ऑफ लाइट यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है जो प्लेन वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करती है राइट तीन टाइप के हो गए हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अभी हाइगेंस प्रिंसिपल का कहना क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है इट से एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जिसको आप सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहते हैं तो प्लीज ये चीज देख लो एक बार और इसका मतलब सिर्फ यह है कि मान लो अगर ये एक वेव फ्रंट है तो कोई सा भी पॉइंट आप ले लो वो एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह एक्ट करता है अगर आप पिछले डायग्राम में स्फेरिकल वेव फ्रंट का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों तो यहां पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए यहां से एक सेकेंडरी वेव निकल पड़ती है वाईफाई का साइन जैसा होता है ना वैसा कुछ तो मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट लिया तो यहां से भी एक सेकेंडरी वेवलेट निकल पड़ती है इसे हम बोलते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल और आपका जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं तो हमने वेव फ्रंट देख लिया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख लिए हाइगेंस प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहो तो आप स्क्रीन ले लो और अदरवाइज आपको ये पी में भी मिल जाएगा ठीक है चलिए अब फील करते हैं थोड़ा इंटरफेरेंस को है ना तो ये इंटरफेरेंस कई बार आपने सुना होगा आ, वेव ऑप्टिक्स में वेव चैप्टर में भी सुना होगा क्लास इलेवन में लेकिन जिन लोगों की थोड़ी फील कम आई होगी उसके लिए भाई हमारी क्लास है ना तो हमारी क्लास में फील बढ़ती है फ्री में तो ले लो थोड़ी सी फील तो देखो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस का दो आपने फ्लोटिंग बॉल्स लिए 
और वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया दो डिस्टर्बेंस दो सोर्सेस की तरह एक्ट कर रहे हैं जो दो वेवलेट्स क्रिएट करते हैं या फिर वेव फ्रंट्स क्रिएट करते हैं अब आप देखो जब दो वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं ये देखो ये एक वेव फ्रंट ये दूसरा वेव फ्रंट तो आपको मिलता है मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे आपको मैक्सिमा दिख रहा है क्योंकि रिपल्स हैं और बीच में कहीं पे कोई भी रिपल्स नहीं है वहां पे मिनिमा होता है राइट सो दिस इज द फील ऑफ इंटरफेरेंस ये देखो यहां पे पूरा मिनिमा है एंड दिस इज कंप्लीट मैक्सिमा तो यही चीज होती है वाई में तो जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं तो सिमिलर चीज होती है कहीं पे आपको मैक्सिमा मिलता है कहीं पे मिनिमा मिलता है एंड यू गेट अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये आपको इंटरफेरेंस की हमने फील करा दी ये आपको मैं एक बार रिलेट कर देता हूं विथ यंग्स डबल स्टेट एक्सपेरिमेंट यहां पे दो सोर्सेस होते हैं कोहरेंट बिकॉज वो एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं तो देखो यहां से एक वेव फ्रंट आया ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट तो इस पॉइंट पे एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो गई और इस पॉइंट पे भी एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो गई जब वो दोनों दो सोर्सेस की तरह एक्ट करेंगे तो इनके इंटरफेरेंस से आपको मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न क्या बात समझ में आ गई है ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा यहां पे हो रहा था राइट तो ये बच्चों एनोलॉजी है बिटवीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस ऑन वॉटर राइट चलिए तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से आप देख लीजिए दो सोर्सेस दो वेव फ्रंट दोनों वेव फ्रंट का इंटरफेरेंस हुआ मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया आपको बट हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए कि कहां पे मैक्सिमा बनेगा और कहां पे मिनिमा बनेगा उसके लिए एक बार जल्दी से इंटरफेरेंस ऑफ वेव के इक्वेशन देख लीजिए आप लोग तो जो दो सोर्सेस यहां पे इंटरफियर कर रहे हैं मान लीजिए ये I1 इंटेंसिटी का है ये I2 इंटेंसिटी का है इसका एम्पलीट्यूड A1 है इसका एम्पलीट्यूड A2 है तो जो नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर स्क्वायर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट इज गिवन बाई ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव अब ये कहां से आया इक्वेशन बिकॉज हम जो दो एस एच एम्स होते हैं उनको वेक्टर की तरह एड करते हैं फेजर बान के सो दैट इज वाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ वैक्टर एडिशन और बच्चों इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर ये क्लास इलेवेंथ में आपने सीखा होगा नहीं सीखा है तो आज सीख लो है ना कोई बात नहीं है तो इंटेंसिटी प्रपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है इसलिए आप इसी फॉर्मूला को इंटेंसिटी के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं I R इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर हैं आप सभी को ये इंटरफेरेंस होने के बाद नेट एम्पलीट्यूड और नेट इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है अच्छा अब यहां पे दो टाइप के इंटरफेरेंसेस पॉसिबल होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो आपको मैक्सिमा मिलता है बच्चों और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो आपको मिनिमा मिल जाता है कंस्ट्रक्टिव यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इस पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब कॉस फाइव की वैल्यू कितनी हो जाए वन हो जाए तो आई थिंक आप सभी गजनीस को ये पता होगा कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है क्या सभी को पता है है ना ऑब्वियसली पता होना चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको वन चाहिए तो मैथमेटिक्स में इसका एक सिंपल सा जनरल सोल्यूशन होता है अगर थीटा की वैल्यू टू एन पाई हो जाए जहां पे एन आप ले सकते हैं जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है फॉर एग्जांपल, अगर आप एन की वैल्यू जीरो ले लें तो थीटा जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो की वैल्यू वन ही होती है और अगर आप यहां पे कॉस थीटा को जीरो रख देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू और याद करो बचपन में पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो बेसिकली इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बात समझ में आई है सिंपल सिंपल सी बातें हैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको क्या इंटरफेरेंस सभी को समझ में आया है यस एवरीवन तो ये इंटरफेरेंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 
मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको तब मिलती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो यानी कि मैक्सिमा मिले यानी कि कॉस फाइव की वैल्यू हो जाए वन ओके चलिए अच्छा अगर आई वन और आई टू इक्वल दिए हो तो ये फोर आई नॉट बन जाता है बच्चों क्योंकि ये टू रूट आई हो जाएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आई मिल जाएगा सिमिलरली ये एक एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला है वैसे हमें ज्यादा जरूरत इंटेंसिटी के ही फॉर्मूले की पड़ती है ओके नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है नेट इंटेंसिटी मिनिमम अब सोच के बताइए व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाइव कुछ बच्चे बोलते हैं जीरो गलत है माइनस वन होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाइव तो अगर आप कॉस फाइव की वैल्यू माइनस वन ले लेंगे तो माइनस वन के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है टू एन प्लस वन इंटू पाई इसको आप जब आप पुट करेंगे यहां पर कॉस फाइव इक्वल टू माइनस वन आपको आंसर मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी का रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर ओके सो देखो कंस्ट्रक्टिव में व्हाट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट आई वन प्लस रूट आई टू उसका होल स्क्वायर बट डिस्ट्रक्टिव में इट इज माइनस रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर अगर गलती से आई वन और आई टू इक्वल गिवन है जैसा कि वाई डी एस सी में होता है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट होके आपको आंसर मिलेगा मिनिमम इंटेंसिटी का जीरो जबकि मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आई वन आई टू सेम है तो आंसर मिलेगा फोर आई नॉट तो बच्चों वाई डी एस सी में मैक्सिमम इंटेंसिटी फोर आई होती है और मिनिमम इंटेंसिटी जीरो होती है रीजन क्योंकि दोनों इंटेंसिटी दोनों सोर्सेस की इक्वल होती है कोहरेंट सोर्स भी होता है वहां पर तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से प्रोसेस कर लीजिए इंफॉर्मेशन को हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं विथ सम क्वेश्चंस ओके यस ये सब समझ में आ गया आपको है ना चलिए वेरी गुड अब आगे बढ़ जाते हैं ना देर आर सम फॉर्मूला इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो देखो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये जो बीच वाला मैक्सिमा आपको दिख रहा है ना इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं ठीक है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा अब यहां से किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा का डिस्टेंस आप जब निकालते हैं तो उसको आप लिखते हैं वाई ये देखो ये वाई कहलाता है तो वाई डिस्टेंस हो सकता है पहले मिनिमम के लिए आप निकाले हो सकता है पहले मैक्सिमम के लिए दूसरे मिनिमम के लिए या दूसरे मैक्सिमम के लिए तो हर किसी के लिए वाई की वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट होगी और ये जो वाई का फॉर्मूला है यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा और एनी मिनिमा ये फॉर्मूला मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं देख लो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो वाई का फॉर्मूला होता है लैमडा डी एम अपॉन डी ध्यान से देखो बच्चों ये मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है तो लैमडा डी एम अपॉन डी में एम है द नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर आपको पहला मैक्सिमा चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाला पहला मैक्सिमा तो आप यहां पे वन लिख देंगे तो बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा वन लिख देंगे तो आंसर आएगा लैमडा डी डिवाइडेड बाय डी जहां पे कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्लिट का सेपरेशन करेक्ट एवरीवन तो ये इसका फॉर्मूला है और ये कहां से आता है पाथ डिफरेंस से आता है पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली डी साइन थीटा यहां पे उसको हम इक्वेट कर देते हैं एम लैमडा से क्या ये इक्वेशन क्लियर है आपको तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है वाई इज इक्वल टू लैमडा कैपिटल डी अपॉन डी इन टू एम सिमिलरली अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया बताओ सेकेंड मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या होगी तो आप लिखेंगे एम इक्वल टू टू तो सेकेंड मैक्सिमा के लिए वाई यानी कि डिस्टेंस ये हो जाएगा टू लैमडा डी बाई स्मॉल डी आई होप यू आर गेटिंग दिस है ना बहुत सिंपल है फटाफट से एक बार देखते जाइए सिंपल से इक्वेशन यहां पे लिखे हुए हैं ओके okay? अब ये बच्चों बात हो गई मैक्सिमा की क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव था अब हम बात कर लेते हैं मिनिमा की मिनिमा हमें कब मिल जाएगा जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इस केस में आपके लिए y का फॉर्मूला होता है ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा 2n एन माइनस वन लैमडा डी अपॉन टू ये देख लो बच्चों 2n एन माइनस वन लैमडा डी अपॉन टू इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमा ठीक है अब यहां पे भी आप n की वैल्यू डाल सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा का 
तो अगर आपको यहां पे फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो आप रख दीजिए एन इक्वल टू वन है ना तो टू माइनस वन वन मिल जाएगा वन अपॉन टू यानी कि लैमडा डी बाई टू डी में आपको पहला मिनिमा मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे आपको मिनिमा और मैक्सिमा की सारी कंडीशन पता होनी चाहिए क्या ये चीज डन है बच्चों सिंपल सा इक्वेशन है ना ये नीट के लिए भी किया है ऑनलाइन पाठशाला में आपको और ज्यादा डिटेल में कराया गया है बिकॉज देर वी हैड थ्री फोर क्लासेस फॉर वेव ऑप्टिक्स ये तो सिर्फ आपको हम रिवीजन करा रहे हैं अभी है ना चलिए डन है एवरीवन आगे बढ़ जाते हैं दीज कंडीशन आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारा डिफ्रैक्शन अब ये डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कई बार डायरेक्टली तो डिफ्रैक्शन क्या होता है बेंडिंग और डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट जब लाइट को जहां नहीं पहुंचना था वहां बेंड होके पहुंच जाती है तो उसे हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन हो गया है है ना तो डिफ्रैक्शन इज सिंपली बेंडिंग ऑफ लाइट यू कैन से अब यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो इक्वेशन होता है या फिर कंडीशन होता है यानी कि मिनिमा का कंडीशन वो होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमडा अब बच्चों ये कैपिटल डी में कंफ्यूज मत होना कैपिटल डी ये स्लिट और यहां का डिस्टेंस नहीं है कैपिटल डी यहां पे होता है द विड ऑफ द स्लिट यहां के सिंगल स्लिट होता है ना तो विड्थ ऑफ द स्लिट इज नोन एज कैपिटल डी सिंपल फॉर्मूला है और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं अगर आप सिर्फ ये वाई और डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो आपसे बोर्ड्स और नीट के क्वेश्चंस हो जाएंगे बिकॉज नीट में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहां से ओके चलिए बहुत बढ़िया ए भी लिख सकते हैं आप कई कई जगह ए साइन थीटा लिखा होता है कई जगह बी साइन थीटा लिखा होता है कई जगह कैपिटल डी लिखा होता है हाउ डज इट मैटर नाम में क्या रखा है, है ना कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा चलिए बच्चो आगे बढ़ जाते हैं अब ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोलराइजेशन ओके पोलराइजेशन में क्या होता है बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब अनपोलराइज लाइट होती है तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं है ना लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोलराइजिंग शीट से गुजरती है तो सिर्फ एक डायरेक्शन की ही इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है विच इज अलॉन्ग द कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलराइजर तो दैट इज वाई आपको सिर्फ एक ऑसिलेशन मिलता है इस लाइट को आप बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो सिंपली देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट है यहां से ऐसे जा रही है देखो बहुत सारे ऑसिलेशन है इसमें अगर आप देखेंगे अलग अलग डायरेक्शन में बट जब ये इस शीट से गुजरती है पोलराइजर शीट से तो सिर्फ एक ऑसिलेशन बच जाता है दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट दिस इज नॉट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग गुद गुर लाइव ओके तब देखो पोलराइजेशन का एक बार जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लो अ पोलराइज लाइट कंटेन्स ऑसिलेशन रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन डायरेक्शन ओके यहां पे होता है एक मैलस लॉ मैलस लॉ आपको बताता है कि जब लाइट किसी पोलराइजिंग शीट से होके गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो जाता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अब थीटा होता है एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर वो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझा दूंगा बट फिलहाल आप ये लॉ याद कर लीजिए आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है चलिए आगे बढ़े यस हां जी इसका डेरिवेशन नहीं होता हाँ अब करते हैं कुछ क्वेश्चन है ना अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो दो मार्क्स में तीन मार्क्स में आपको लिख के आंसर देना होता है वैसे ही कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है छोटे मोटे से तो छोटी मगर मोटी बातें हैं ना वो पहले हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वाई डज सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट तो आई थिंक आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है टेंथ क्लास में भी आपको पढ़ा देते हैं कई बार है ना तो बेसिकली सन अपीयर्स रेड ऑन एट सनराइज एंड सनसेट बिकॉज जो रेड कलर होता है उसका स्कैटरिंग मिनिमम होता है दैट सफर्स मिनिमम स्कैटरिंग तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है द सन इज जस्ट अब द होराइजन द ब्लू कलर गेट्स स्कैटर्ड मोस्ट बाई एटमोस्फियर मॉलिक्यूल्स तो आपको नहीं दिखता वो वाइल द रेड लाइट गेट्स स्कैटर्ड लीस्ट हेंस सन अपियर्स रेड इसका और अच्छा टेक्निकल रीजन अगर आपको देना है करेक्ट तनुष का जैसे कि वो कह रही है मे वेवलेंथ मैक्सिमम होता है रेड का तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी जो कहलाती है उसको हम बोलते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैमडा पावर फोर मतलब वेवलेंथ पावर फोर तो जिसका भी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा 
उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी उसका स्कैटरिंग कम होगा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है रेड का एंड दैट इज वाई आपको रेड कलर दिखाई देता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाई रेड लाइट तो वो कह रहा है कि देखो मान लो आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है और मान लो यहां से एक वॉयलेट लाइट इंसिडेंट हो रही थी पहले ठीक है वॉयलेट कलर तो है नहीं मैं ब्लू ड्रॉ कर देता हूं चलो वॉयलेट लाइट इंसिडेंट हुई उसका कहना है कि मान लो ये इसका डेविएशन ऐसा कुछ हुआ अगर इसको मैं रेड लाइट से रिप्लेस कर दू तो इसके डेविएशन में क्या फर्क आएगा तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रेड का डेविएशन सबसे कम होता है अगर आप ये पढ़ चुके हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा दें हम प्रिज्म में तो रेड का डेविएशन सबसे कम होता है और वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं है ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको ये मैंने शायद आपको ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा सिखाया था तो इसका रीजन बहुत सिंपल है एक्चुअली डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस वन इंटू ए जहां पे ए इज द एंगल ऑफ प्रिजम एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट बच्चों और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका एक फॉर्मूला होता है कॉशिस फॉर्मूला बोलते हैं उसको ए प्लस बी अपॉन लैमडा स्क्वायर तो अगर वेवलन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू काफी कम होगी अब रेड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है है ना तो ऑब्वियस है कि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम होगा और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है डेल्टा की वैल्यू भी कम होगी तो इसलिए रेड सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो जाती है क्योंकि वॉयलेट का लैमडा कम है और म्यू काफी ज्यादा हो जाएगा तो अगर म्यू ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा ज्यादा होगा करेक्ट सर नाम ले लो सबको यकीन अच्छा यकीन नहीं कर पा रहे आप लोग मैं नाम नहीं ले रहा तो कि मैं लाइव हूं वाह गजब नाम तो स्मार्ट स्टूडेंट है तुम्हारा फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा अच्छा ठीक है एक बार चलो नाम ले लेते हैं यस मनीष समझ में आ गया शिखा समझ में आ गया रस क्रश शानदार नाम है लर्न विथ सौरभ हाँ गर्गी ओके चलो ठीक है <laughs> हाँ जी ये ये क्लियर है ना आपको सबसे कम डेविएट कौन होता है रेड सबसे कम डेविएट होती है वॉयलेट मैक्सिमम डेविएशन हो जाता है उसका ओके हाँ <laughs> चलो ये उसका सॉल्यूशन था ऐसे लिखना है आपको ठीक है अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस हेंस स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये बहुत uh, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछते हैं इसको सर मेरा नाम रश क्रश नहीं है तुमने तो वही लिखा है चैनल का नाम होगा तुम्हारा रश क्रश है ना ओके okay, ठीक है हाँ इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका मतलब आंसर क्या बताओगे आप इसका डायग्राम है देख लो एक बार ये डायग्राम होता है इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब वाई में इंटेंसिटी का वेरिएशन ऐसे होता है और अगर आप केस लेंगे डिफ्रैक्शन का तो ऐसे कुछ होता है इंटेंसिटी का वेरिएशन तो इसमें से क्या सीखने को मिलता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी रिमेन सेम जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी कम हो जाती है मैक्सिमम में ज्यादा होती है इधर उधर कम हो जाती है अच्छा ऑल्सो ये जो फ्रिंज विथ कहलाता है ना ये फ्रिंज विथ कॉन्स्टेंट होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में मतलब दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो अलग हो जाता है ठीक है यहाँ पे सेम होता है यहाँ पे अलग होता है अच्छा बच्चों आपको वाई में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है क्या बताइए किसी को पता है एनी वन नोज द फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का इन डिफ्रैक्शन सॉरी इन इंटरफेरेंस पैटर्न या फिर वाई चलो मैं एक बार बता देता हूँ नहीं पता है ना ठीक है ठीक है ओके गुरकीरत को नहीं पता है स्मार्ट स्टूडेंट कह रहा सर ने मेरा नाम लिया क्या <laughs> अच्छा देखो एक्चुअली अगर आप पहला मैक्सिमा देखेंगे डिफ्रैक्शन सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न में तो पहले मैक्सिमा के लिए डिस्टेंस होता है बच्चों लैमडा डी बाई स्मॉल डी और अगर आप सेकेंड मैक्सिमा देखेंगे तो इसका डिस्टेंस होता है टू लैमडा डी अपॉन स्मॉल डी तो किसी भी दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस फ्रिंज विथ कहलाता है तो बताओ ये पहला मैक्सिमा वाई इक्वल टू दिस पे फॉर्म हुआ सेकेंड मैक्सिमा इतने पे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा दिस माइनस दिस तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट आ जाएगा है ना अच्छा देखो ये माइनस ये करेंगे तो आंसर आएगा लैमडा डी बाई स्मॉल डी विच इज नोन एज बीटा यानी कि फ्रिंज विथ 
अब नीट में पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपको लैमडा की वैल्यू दे देते हैं डी की वैल्यू दे देते हैं पूछ लेते हैं बताओ फ्रिंज विथ कितना है या फिर ऐसा बोल देते हैं कि अगर स्लिट सेपरेशन डबल कर दिया जाए तो फ्रिंज विथ का क्या होगा है ना तो अगर इसको आप डबल कर देंगे तो फ्रिंज विथ हाफ हो जाएगी या सेपरेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा तो डबल हो जाएगी वेवलेंथ को हाफ कर दें तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना टाइम पास क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए काम हो जाएगा चलिए बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है क्या है ना चलो इसको ऐसा लिखना होता है आंसर बाई ड्रॉइंग द डायग्राम अब ये पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता है ओके हाँ इस बार पेपर मैं बनाऊंगा क्या बात है सलमान अली इज इट सलमान खान क्या आप नीट का पेपर भी बनाते हैं सलमान जी खैर ठीक है ये देखो अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ पोलराइड पी वन वेन दिस पोलराइज बीम पास थ्रू अनदर पोलराइड पी टू तो देखो ये ना प्रोसेस होता है पोलराइजिंग का पहले एक पोलराइजर होता है वहां से एक बार लाइट को पास कराते हैं फिर एक एनालाइजर होता है वहां से पास कराते हैं ठीक है <laughs> देखो नीट का पेपर कौन बनाएगा कोई आइडिया नहीं आपको ढंग से सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना ठीक है कुछ भी छोड़ के मत जाना बिकॉज नीट में कहीं से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एज कंपेयर टू जेई जेई में तो आप ट्वेंटी होंगे जेई मीन्स में इस साल से अभी तक थर्टी होते थे पर सब्जेक्ट नीट में तो फोर्टी होते हैं तो ऑब्वियसली चांस होता है कि हर न्यू कैन कॉर्नर वो टच कर पाएंगे तो इसलिए आप सिलेबस का कवरेज आपको ब्रॉड रखना पड़ता है इन नीट एज कंपेयर टू जेई जेई में थोड़ा सा डेप्थ आपको रखनी पड़ती है ज्यादा यहां पे ब्रॉडनेस ज्यादा रखनी पड़ती है है ना चलो खैर ये आपको समझा देते एक बार मान लो एक आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट एक पोलराइजर में जाती है तो यहां से गुजरने के बाद इंटे, इसकी इंटेंसिटी हो जाती है बच्चों आई नॉट बाई टू इसका रीजन ये है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे जितने भी थे उसको आप दो डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बट इससे गुजरने के बाद सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच जाता है तो हाफ हो जाती है इंटेंसिटी उसके बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल है I इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू देखो यहां पे I नॉट बाई टू था इन टू कॉस स्क्वायर थीटा अब आपको एंगल गिवन होता है क्वेश्चन में और आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना होता है ठीक है उसने पूछा है कि थीटा अगर जीरो से टू पाई में वैरी करेंगे तो इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज होगी तो सिंपल है बच्चों देखो ये इसका फॉर्मूला हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया गोयल ओके मीम गोयल इज इट योर नाम नेम मतलब ठीक है अच्छा नाम है वैसे अब देखो ये आ, ग्राफ है उसका है ना तो बच्चों कॉस थीटा का ग्राफ तो आपको बचपन से आता ही होगा है ना कॉस थीटा का ग्राफ तो आपको आता ही है ऐसा कुछ होता है कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों होते हैं बट अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना मॉड हो जाएगा इसका सिर्फ ऐसा कह लो तो थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा डबल हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा कह लो और ये ग्राफ के ऊपर आ जाएगा पूरा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं डू आई साउंड लाइक एन एलियन वेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ एंड ऑल नहीं ना हाँ तो देखो एक बार ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा ग्राफ के क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव भी ना आप पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर ले लिया है तो ये इसका ग्राफ है हल्के में मत लेना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है ना पोलराइजेशन से ये क्वेश्चन पूछते हैं वो ओके समझ में आ गया यस परफेक्टली ह्यूमन लग रहा हूं अच्छा चलिए ऑप्टिक्स कितने मार्क्स की आती है वेव ऑप्टिक्स फाइव टू सिक्स मार्क्स में आ जाएगी फाइव ऑप्टिक्स ओके और कोई कहानी और कोई प्रॉब्लम है आपको हाँ जी स्मार्ट स्टूडेंट कह रहा है सर मेरा नाम ले लो लग नहीं रहा अप्लाई वो कमाल करते हो हा डन अब ये क्वेश्चन देखो फॉर विद ऑफ सिंगल ऑफ विद फॉर सिंगल ऑफ विद अच्छा यहां पे ना कुछ मिसिंग है कभी बोलू मैं पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों हो रही मुझे फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विद ए ओके स्लिट यहां पे मिसिंग था तो फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विद ए द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैमडा ऑकर्स एट लैमडा बाई ए बच्चों ध्यान से सुनना क्या बोला उन्होंने अभी अभी मैंने आपको ना डिफ्रैक्शन का फॉर्मुला पढ़ाया था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैमडा क्या याद है सभी गजनी साहब सभी को याद है क्या डिस्ट्रक्टिव के लिए फॉर्मुला था ये मिनिमा के लिए यहां पर उसने डी को ए लिखा है, है ना हाउ डज इट मैटर आप डी को ए लिख लो बी लिख लो कुछ भी लिख लो तो ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैमडा उसने बात करी पहले मिनिमा की है ना फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट मिनिमम मतलब m की वैल्यू आप वन लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको लैमडा बाई ए 
और अगर आप एंगल को बहुत स्मॉल मान लेंगे तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं थीटा इज लेमडा बाई ए तो एक्चुअली एक फैक्ट है कि फर्स्ट मिनिमम आपको दिस एंगल पे मिलता है लैमडा बाई ए उसने वही चीज क्वेश्चन में लिख दिया है उसने बोला कि फर्स्ट मिनिमा इन अ सिंगल स्लिट इज फाउंड एट एन एंगल ऑफ लैमडा बाई ए ठीक है क्या बड़ी बात है हमें पता था ये है ना अब वो कह रहा है कि एट द सेम एंगल लैमडा बाई ए उसी एंगल लैमडा बाई ए पे आपको एक मैक्सिमा मिलता है इन टू नैरो स्लिट्स अब बच्चों ये टू नैरो स्लिट मतलब किसकी बात कर रहा है वाई की बात कर रहा है वाई में उसी एंगल पे वी गेट अ मैक्सिमम तो देखो जहां पे डिफ्रैक्शन में जिस एंगल पे मिनिमा मिला ये देखो मिनिमा मिला वहां पे वो कह रहा है कि वाई में मैक्सिमम मिलेगा इस चीज को एक्सप्लेन करना है हमें उसने सब कुछ सच सच बोल दिया उसने एक फैक्ट लिख के दे दिया है कि भाई ऐसा होता है तो इसको एक्सप्लेन करके दे दे राइट अब देखते हैं कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे राइट तो ये तो समझ में आ गया ना कि वाई डी सॉरी डिफ्रैक्शन में पहला मिनिमा लैमडा बाई ए पे बनेगा अब मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है बच्चों वाई इज इक्वल टू एम लैमडा डी बाई स्मॉल डी कुछ याद आया क्या है ना अब यहां पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ए लिखा हुआ है तो आप इसको ए कर लीजिए एम लैमडा डी बाई ए राइट और उन्होंने बोला कि पहला मैक्सिमा इस एंगल पे मिलना चाहिए तो देखो एंगल कैसे निकालूंगा मैं मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं ज्यादा समझ में आएगा ये देखो ये वाई डी एस सी है सोर्स नंबर वन सोर्स नंबर टू अगर तो ये पहला मैक्सिमा है बच्चों तो इसका डिस्टेंस होना चाहिए लैमडा डी बाई स्मॉल ए क्योंकि सेपरेशन हमें ए गिवन है तो बताओ अगर ये लैमडा डी बाई ए है और अगर ये डी है तो ये एंगल कितना होगा बहुत सिंपल है टेन थीटा इज इक्वल टू पपेंडिकुलर बाई बेस पपेंडिकुलर है लैमडा डी बाई ए बेस है डी डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा लैमडा बाई ए टेन थीटा को स्मॉल थीटा के लिए आप थीटा लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं लैमडा बाई ए देखो प्रूव हो गया क्या कि वाई डी एस सी में पहला मैक्सिमा लैमडा बाई ए पे मिलता है बट डिफ्रैक्शन में पहला मिनिमा मिलता है लैमडा बाई ए पे तो यही चीज वो हमसे प्रूव कराना चाहता था डन समझ आया दिमाग में जा रहा है ऐसे वेव बन के ऊपर से जा रहा है थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा फोकस के साथ पढ़ाई करो सब कुछ समझ में आएगा राइट वट एवर इक्वेशन आई हैव टोल्ड यू बिफोर उसी के साथ खेल रहे हैं हम और कुछ नया नहीं कर रहे है ना चलिए तो ये हो गया हमारा प्रूफ उसने बोला था एक्सप्लेन करो हमने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बट आप देख सकते हैं इसको बाद में ठीक है चलिए अब देखो ये क्वेश्चन हम गजनी नहीं है सर क्या बात है बहुत बढ़िया <laughs> ओके साक्षी ओके मृदुल हाँ आगे बढ़े हैं अब है ना अब देखो ये क्वेश्चन देखो इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद ग्लास दो स्लिट्स होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट के सामने ग्लास रख दिया कुछ काम नहीं था है ना टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना है समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो ग्लास रख दिया सो दैट लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज रिड्यूस टू फिफ्टी परसेंट अब वहां पर ग्लास रखने से उसकी इंटेंसिटी पचास परसेंट कम हो गई अच्छा अगर कोई चीज फिफ्टी परसेंट कम हो जाती है बच्चों तो इसका मतलब है वो हाफ हो जाती है, है ना? क्योंकि 50% का मतलब 0.5, 0.5 मतलब हाफ तो बेसिकली ग्लास रखने से इंटेंसिटी हो गई हाफ वो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न अब उसने बोला अगर इंटेंसिटी हाफ हो गई एक वाली पहली वाली तो बताइए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा तो बहुत आसान है देखो एक बार हमारे पास I max और I minimum का फॉर्मूला है है ना उससे आप कर सकते हैं सिंपल तो I max का फॉर्मूला आपके सर ने आपको एंशियंट सिविलाइजेशन में बताया था जो आज ही के दिन हुआ और ये फॉर्मूला था रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर करेक्ट है क्या बच्चों और अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो आप इस प्लस को कर दीजिए माइनस तो ये रूट आई वन माइनस रूट आई टू इसका होल स्क्वायर हो जाता है करेक्ट अब उसने बोला कि एक इंटेंसिटी i बाई टू हो गई दूसरी वाली तो अभी भी i है तो यहां पे आप एक जगह i बाई टू रख लीजिए 
और दूसरे वाले में आई रख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए राइट बहुत सिंपल है यहां पे आप लिखिए आई बाई टू रूट प्लस रूट आई डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस एक बार प्लस एक बार माइनस डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा अराउंड थर्टी फोर अनिकेत कह रहा है बिल्कुल सही आंसर थर्टी सेवन थर्टी थ्री पॉइंट नाइन सेवन के आसपास उसका आंसर आ रहा है विच इज परफेक्ट है ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों अराउंड थर्टी फोर सिंपल है ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया था सिर्फ उसका आपको रेशियो लेना है ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और पार्ट था मेरे ख्याल से वट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ वाइट लाइट इज यूज इन स्टीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट तो होता क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ कोई एक कलर लेकिन व्हाइट लाइट अगर यूज करेंगे तो उसमें सारे वेवलेंथ आ गए विब ग्योर का पूरा पैटर्न आ गया तो जो फ्रिंज पैटर्न बनता है ना वाई का वहां पे भी आपको विब ग्योर नजर आता है तो यही इसका बेसिकली uh, डिफरेंस है कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा तो व्हाइट कलर का होता है ब्राइट व्हाइट बट फिर आपको बाकी सारे कलर्स दिखाई देते हैं दोनों की तरफ राइट तो विब ग्योर दिख जाएगा आपको ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक है व्हाइट लाइट इज यूज आपको विब ग्योर का कलर सीक्वेंस दिखाई देता है दैट्स इट ओके चलिए बहुत अच्छे अब ये हो गया सारा बेसिक्स मैंने आपको कुछ क्वेश्चन वाई के कराए कुछ क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के कराए कुछ क्वेश्चन मर्ज थे है ना उसमें वाई का मिनिमा मतलब मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन का मिनिमा देखना था पोलराइजेशन का भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है अब जिम्मेदारी किसकी है आपकी है एग्जाम किसको देना है आपको देना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप जैसे ये स्टेट लॉ ऑफ मैलस इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं है ना ये आपको खुद ही करना पड़ेगा तो मैलस लॉ को स्टेट करिए आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा एंड ड्रॉ द ग्राफ ये ग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो कॉस थीटा का ग्राफ इसके ऊपर बना दो आप बस खत्म है ठीक है उसके बाद देखो ब्रिस्टर लॉ ब्रिस्टर लॉ ये होता है बच्चों म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पी तो एक्चुअली ब्रिस्टर लॉ ये कहता है कि एक पर्टिकुलर एंगल में जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं पोलराइजेशन एंगल पोलराइजेशन एंगल का फॉर्मुला होता है टेन आई पी इज इक्वल टू म्यू यस ये भी आप देख लीजिएगा आपके इसमें रहेगा आराम से ये सो यू विल गेट इट एज अ पीडीएफ आल्सो और ये सारे क्वेश्चन है बच्चों थियोरिटिकल भी है कुछ थोड़े बहुत डेरिवेशन uh, टाइप्स हैं देखो फ्रिंज विथ का फॉर्मूला है, है ना तो ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू ओके चलिए तो नाउ Yes, we are going to end this session, and I hope I was able to help you all. अगर आपको कहीं पर बहुत ज्यादा problem आ रही है कोई चीज पहले से बिल्कुल भी नहीं पड़ी है तो online पाठशाला में जाइए और आपको wave optics का playlist मिल जाएगा वहां से आप कोई भी concept दोबारा से समझ सकते हैं ठीक है चलिए एवरी वन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन ओनली टू चैप्टर्स आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड और मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसमें आई गाइड यू कि कैसे पढ़ना है एंड कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शेयर कर लीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन एट द एंड दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ सी यू सून हैव अ नाइस डे बच्चो